Meine Damen und Herren, zum zweiten Mal darf ich Sie auf unserem neuen YouTube-Kanal Philologie von unten begrüßen. Ich glaube, im Laufe der heutigen Vorlesung wird noch klarer werden, warum wir diesen Kanal so benannt haben. Im Laufe der Woche fragte mich ein junger Kollege, wie ich auf den Gedanken verfallen sei, Sie zu einer Busreise einzuladen. Nun, ich hatte ein Fragment, ein Bild, eine Szene aus einem großartigen Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu im Kopf. 2006 drehte er seinen Film Babel oder Babel oder Babel. In den Hauptrollen waren Kate Blanchett und Brad Pitt zu sehen. Sie fahren in einer Reisegesellschaft durch das marokkanische Hinterland. Mit einem Mal löst sich in den nahegelegenen Bergen ein Schuss aus der Flinte eines jungen Ziegenhirten. Große Verwirrung entsteht. Kate Blanchett ist im Oberarm getroffen. Sie droht zu verbluten. Sie wird notversorgt in einem nahegelegenen Dorf und wartet Stunde um Stunde auf den rettenden Flug in die Metropole nach Casablanca. Wer eine Reise tut, meine Damen und Herren, setzt sich vielerlei Gefahren aus. Es wäre verwegen, eine philologische, eine literarische Reise mit einer solchen Weltreise zu verbinden, wie Inyaritu sie in seinem großartigen Epos in seiner Hymne auf die Kosmopolitik zu zeigen versucht. Und doch sage ich Ihnen, auch die Lektüre eines schwierigen Textes ist wie die Reise in ein fernes, in ein unbekanntes Land. Und es wäre mir wichtig, dass wir uns an diese Gegenstände, an diese Texte heranbewegen, als lesen wir sie zum ersten Mal. Dass wir eine gemeinsame Erfahrung machen, auch eine Erfahrung, der Diskretion, eine Erfahrung der Bescheidenheit, dass wir es nicht erzwingen können, dass wir den Text nicht ganz und in allen Punkten neu sehen werden, versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber wir haben den heißen Willen, die eine und andere Neuheit an diesen alten Texten zu entdecken. Und so lade ich Sie ein, mit mir heute einzutreten in den zweiten Teil des Blockes, den wir genannt haben, Wagnis und Staunen. Und wir werden sehen, wie der Dichter ein scheinbar ereignisarmes Leben so gestaltet, dass aus kleinen Dingen große Wendepunkte seines Lebens und seines Denkens und vor allem seines Dichtens werden. Ich freue mich nun auf die ersten Bilder und Texte und danke Ihnen, dass Sie auch heute wieder mit von der Partie sind. Links sehen wir François Gillot, rechts Pablo Picasso. Doch halt, es fehlt etwas. Wenn Sie sich erinnern, haben wir dieses oder war es ein anderes Bild in der vergangenen Woche zum Mottobild dieser Vorlesung erklärt. Entstanden ist diese Lithografie wie auch unser Mottobild im Jahre 1947. Was Sie hier sehen, hängt in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, genau genommen im Kupferstichkabinett, genauer noch müsste man sagen, sollte es dort hängen, denn im Moment ist es dort nicht ausgestellt. Es ist eine Lithografie auf Velinpapier, ungefähr 50 mal 40 cm groß. Was aber, meine Damen und Herren, fehlt auf diesem Bild zu der Lithografie, die wir uns in der vergangenen Woche angeschaut haben? Richtig, meine Damen und Herren, es fehlte der flöteblasende Faun. Es fehlte der Sänger dieses elegischen oder bukolischen Stücks. Wir sehen hier im Hintergrund den Faun, der die Szene aus dem Dickicht heraus begleitet. Dieselben Figuren sonst wie eben, hier rechts der Kentaure, halb Mensch, halb Pferd. In der Mitte jetzt liegend, als liegender Akt, die Bachantin. Warum ich dieses Bild als Leitbild eingesetzt habe, wird im Laufe der nächsten Sitzungen gewiss noch klarer werden. Nur so viel schon jetzt. Am Anfang steht die berühmte Figur der Chimäre. Oben eines Menschen Haupt und eines Pferdes Nacken und Hals, darunter Vogelgefieder und eines Fisches Schwanz. So beginnt die groteske Erörterung der Kunst, der unrichtigen Kunst in Horaz Ars Poetica. Viele Elemente, die die poetische Welt des Horats bestimmen, finden in dieser archaischen und gleichzeitig modernen Rekomposition wieder zusammen.
Das, meine Damen und Herren, ist François Giraud, das Modell Picassos in den 40er und frühen 50er Jahren, die einzige Frau, wie man ihr früh nachrühmte, die Picasso verlassen hat, die ist in diesem Fall Subjekt. Bis heute die große alte Dame im Pariser Literatur- und Malereibetrieb. Achten Sie mal auf die Feuilletons, da kommt der Name gelegentlich noch vor. Picasso ist in diesen Jahren der Freundschaft mit François Gelo ungemein inspiriert. Es gibt Aufzeichnungen von Gesprächen mit dem Künstler. Es gibt Fotografien unter anderem von dem bekannten rumänisch-ungarischen Fotografen Brasai, aber eben auch diese wundervolle Fotografie von Robert Duano, den Sie vielleicht von seinem bekanntesten Foto erkennen, dem berühmten Kuss aus dem Jahre 1950. Es hängt in vielen Studierstuben und Wohnzimmern. Die Gilo ist Picassos Modell in den Jahren, wo seine Malerei sich zu erholen beginnt von den wilden, grotesken Verzeichnungen der europäischen Tradition. Sie ist das Modell der Jahre, in denen er seine Malerei umstellt auf eine neoklassizistische Formsprache, wo er die Deformierung der Kriegsjahre hinter sich lässt. In den Kriegsjahren sehen wir Frauenfiguren, die exzentrisch deformiert sind. Hier sehen Sie Picasso auf dem Weg zurück zu den einfachen Formen und das können Sie noch besser im nächsten Bild beobachten. Das ist vielleicht die bekannteste Abbildung, die uns die Künstlerin Françoise Gillot zeigt. Da haben wir diese wundervolle Form der Reduktion im Sinne nicht einer radikalen Avantgarde, sondern eines neoklassischen Ideals, bestimmend für die Malerei der 40er und 50er Jahre. Ich glaube, man kann das alles sehr schön nachvollziehen. Vielleicht eine kleine Impression als Einladung zu einer Lektüre der Erinnerungen an diesen großen Künstler. Eine Gesprächsnotiz vom 26. November 1946. Der Krieg ist endlich vorüber. Picasso war gezwungen, in Paris zu leben. Er hat so viel lieber in der französischen Provence gemalt. Jetzt kommt er zurück aus dem Norden in den vom Dunst befreiten Süden. Und sein Freund Brassai notiert in jenen Tagen, ja, sie sind wieder zurück, erst glänzend in Form. Françoise erwartet ein Kind. Das ist Claude, geboren 47, zwei Jahre älter als seine Schwester Paloma, die die meisten von ihnen ja kennen. Brasai fährt fort, noch nie war er so vergnügt, so glücklich, so unternehmenslustig. Er hat schon wieder angefangen, Litos zu malen. Fast jeden Morgen geht er zu den Brüdern Mourlot, das sind Kunsthändler, ins Atelier. Letzte Woche habe ich ihn bei den Mourlot gesehen. Er erschien mit nacktem Oberkörper, braun wie ein Sioux, das Sioux-Häuptling mit blank rasiertem Schädel, das Gesicht von Wind und Sonne gegerbt. Picassos Abneigung gegen Nebel und Feuchtigkeit und gegen den tief hängenden Himmel im Norden, diese Abneigung ist nie so stark gewesen wie zur Zeit der Besetzung, als er den Sommer über nicht mehr in den Süden reisen konnte, sondern als Abgeschlossener, wenn auch nicht eingeschlossener in Paris leben musste. Und niemals ist die Sehnsucht nach Licht, nach Wärme, nach dem Meer mit solcher Macht in ihm erwacht wie nach der Befreiung. Da sehen wir, meine Damen und Herren, wie das Kriegsende sich auch im Einzelnen als ein Befreiungs-, ein Erweckungserlebnis niederschlägt. Eine Sehnsucht nach der klassizistischen Form des Südens wird in ihm wach und er kommt in große Nähe auch der antiken Mythologie. Es gibt plötzlich Zyklen zu Ovids Metamorphosen, keine Zyklen zu Horaz, aber es gibt eine große Gemeinsamkeit, die ihn mit diesem unruhigen Kind der Bürgerkriegsjahre verbindet. Und das ist die Liebe zum Satirischen und die Liebe zum Grotesken, die Liebe zur Verzeichnung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Genauigkeit. Das alles werden wir jetzt noch studieren müssen. In diesem Gedicht sehen Sie, meine Damen und Herren, wie der Faun, der flöteblasende Faun, plötzlich in das Bildgeschehen hineinkommt. Auf Picassos Lithografie sahen wir ein Drei-Figuren-Kabinett. Wir sahen die liegende Bachantin, die vom Taumel des dionysischen Tanzes ermüdet am Boden ruhte. 
Wir sahen daneben den Unholz, der ihren Schlaf zu überwachen scheint, den freundlichen Riesen, den Kentauren, den Erzieher des Achill. Wir sahen dann drittens denjenigen, der das Ganze aus dem Schatten heraus und etwas über der Szene zu denken begleitet, indem er die Flöte bläst. Die Ode 325 gehört zu den schönsten, den berühmtesten, für die Poetologie des Dichters sprechendsten, die uns überliefert sind. Es gibt zu den Bacchus-Oden ein Buch des ehemaligen Tübinger, seit geraumer Zeit Gießner Kollegen Helmut Krasser. Ein Buch, das im Jahre 1990 entstanden, 1995 in den Hypomnemata zu Göttingen erschienen ist. Horatische Denkfiguren, Theophilie und Theophanie als Medium der poetischen Selbstdarstellung des Odendichters. Ein Buch, das versucht, hinter der Konfiguration des Dionysischen auch eine politische Ambition zu erkennen. Ein sehr schönes Buch, das in seiner Kernthese allerdings einen Weg geht, den ich mir selbst nicht in dem Maße zu eigen mache. Ich würde stärker auf andere Gesichtspunkte des Gedichts eingehen wollen. Das Gedicht beginnt mit einer mitreißenden Bewegung. Viele horatische Gedichte verraten ihren Verfasser dadurch, dass sie uns mit einem Mal hineinziehen in eine gestalterische Bewegung. Wenn sie einmal den 1955 herausgekommenen Film Picasso von Henri-Georges Clouseau gesehen haben, dann wissen sie, wie dieser Künstler im Schaffensprozess vorzustellen war. Er hat nicht gerade wie Jackson Pollock in seinem Action-Painting wild mit Farbe um sich geworfen, aber er hat mit einer genialischen Gebärde seine Fassaden auf die Leinwand geschmettert. Mit einer Sicherheit hat er den Pinsel geführt, die staunenerregend war. Er war ein prometheischer Geist der in seinem Künstleralltag den Gestus desjenigen, der den Göttern das Feuer geraubt und es den Menschen gebracht hat, in jedem Augenblick wachgehalten hat. Es gibt ja Menschen, die, wenn wir sie von außen betrachten, wie unter Strom gesetzt zu sein scheinen. Man stellt sich Goethe so vor, ist aber ein Fehlschluss. Goethe war eine vergleichsweise irenische Natur, gemessen an Picasso, Gemessen aber auch an dem, wie er sich selbst wahrgenommen hat, aufbrausenden Horaz. Es gibt viele Akzente einer Selbstbeschreibung, die auf ein Temperament hinweisen, das wir am ehesten ein sanguinisches Temperament nennen würden. Aufbrausend sind diese Anfänge, mitreißend. Hier beschreibt der Dichter diesen Prozess des Mitreißens in den Worten Quome bache rapis tui plenum, wohin Bacchus reißest du mich, der ich voll bin von dir, er der Ich-Sager, das lyrische Ich ist plenus tui, plenus bachi. Man könnte auch sagen, er ist betrunken, ja. Ich möchte es nicht einseitig prosaisch auslegen. Er hat Wein getrunken. Er ist das, was Homer im ersten Buch der Elias Euno Bares nennt, Wein beschwert. Achilles ist ja ein Kotzbrocken, wenn es darum geht, die Timä in der homerischen aristokratischen Gesellschaft zu verteidigen. Er nennt den Agamemnon einen Euno Bares, einen Weinbeschwerten. Hier ist das lyrische Ich Plenos Bachi. Ich würde nicht sagen betrunken, sondern Gott begeistert, Musen geküsst. Er ist einer, der eine dionysische Aufwallung hat, einen Temperamentsschub, der ihn in die Lage versetzt zu dichten und er lässt uns jetzt daran teilhaben, wie er dichtet. Es ist, als ob wir Picasso beim Malen zuschauen könnten. Er tut nichts anderes als das, was er immer tut, aber er macht, dass wir teilnehmen können. Picasso brauchte dazu den Film. Er ist ein moderner Künstler. Er ließ sich beim Malen malen, gewissermaßen mit der Kamera malen. Wir sehen ihn durch einen Spiegel hindurch. Wir sehen den Kameramann und wir sehen den Künstler in Aktion. Und hier ist es ganz ähnlich. Dann heißt es, wohin reißest du mich voll Begeisterung? Bachos, eine Mens Nova zieht mich in Höhle und Wald. Der Begeisterte, meine Damen und Herren, hat seinen Ort dort, wo die Welt der Begeisterung ist, nämlich in der Einsamkeit, in einsamen Bergeshöhen. Man schafft jetzt eine Topografie, eine Lokalität, ganz so wie Picasso seine Lokalität gefunden hat, 
wenn er den Kentauren mit dem flöteblasenden Faun zusammenführt, ein, Eklek ein eklektizistisches Bild, das die klassische Ikonografie mehr zitiert als erklärt und zusammenführt. Genauso hier, in dem eine Topographie geschaffen wird, die die Topographie des einsamen, aber gottbegeisterten Sängers ist. Heilige Schauer ziehen mich in Höhle und Wald. O sag, welches Grottengewölbe tönt von meinem Gesang, wenn ich Cäsars unsterbliches Lob zu den Sternen hinauf singe, hoch bis zu Jovis Rat. Die Übersetzung von Färber ist wahrlich nicht sehr verständlich. Aber die Fragen, die hier gestellt werden, sind ganz einfach. Wo werde ich singen? Wie schaut dieser Ort aus? Und die nächste noch wichtigere Frage, was werde ich singen? Und dann kommt programmatisch wie sonst nichts in der horatischen Dichtung in Vers 7 die Ansage, Dig in signe regens atuk indict oralio. Ich werde etwas singen, das man sich merken wird, das ausgezeichnet ist, das ein Signum hat, das die Signatur meines Dionysos begeisterten Schreibens trägt. Und ich werde etwas singen, das frisch ist, das Reckens ist, im Sinne von, dass die jüngste Fortsetzung, die jüngste Darstellung eines alten Singens ist. Und es ist ein Singen, das noch aus keinem anderen Munde bisher erklungen ist. Niemand vor mir hat bisher in Rom so gesungen. Natürlich, meine Damen und Herren, hat Pindar genau so gesungen, aber nicht einer von den Römern. Das finden Sie auch bei Katul nicht. Lassen Sie Ihre Katulkenntnis jetzt einmal wieder zu, dann werden Sie feststellen, ein solches dionysisches Lied gibt es bei Catull nicht. Es gibt die Galljanten auf den entmannten Priester der Kybele. Aber das hat mit diesem Singen hier überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Paradestück hellenistischer Kunstdichtung. Was wir hier haben, weist in die Mitte der frühgriechischen Literatur zurück in das Singen, wie wir später noch sehen werden, des Alkaios und der Sappho. Non secus in jugis, exomnis stupet euhias, hebrum prospiciens et nive candidam, traken ac pede barbaro lustratam rodopen. Dieses Bild, meine Damen und Herren, wäre auch ein treffendes Leitbild unserer Vorlesung gewesen. Für mich ist nach all den Jahren der Horatslektüre eines der leitenden Bilder immer dieses gewesen, die Menade, die auf trazischen Fluren hoch im menschenleeren Gebirge steht, die noch vom Taumel der Nacht angegriffen ist, die bald zum Schlaf hinsinken wird, aber noch ist es nicht so weit. Vielleicht schüttelt sie ihre Fackel, damit sie nicht erlischt. Wehmütig blickt sie in ein anderes Land. Und sie geht auf einem Weg, auf dem noch nie ein anderer als ein barbarischer Fuß gegangen ist. Ich gebe Ihnen einmal die Übersetzung von Hans Färber. Wie von den Höhen herab staunend wohl die Menade blickt, wenn sie schlummerlos schweift. Plötzlich den Hebrus schaut, Drakis Fluren in Schnee gehüllt und der Rodope hang die der Barbare durchschwärmt. So bewundere ich Strom und Hain einsam ferne vom Pfad. Das ist die Übersetzung des Ausdruckes Devius. Sich selbst beschreibt der Ich-Sage nämlich hier mit einem Begriff, der zu einem Schaltwort der ästhetischen Debatte im 20. und frühen 21. Jahrhundert geworden ist. Deviante Ästhetik ist eine Ästhetik, die nicht die eingetrampelten Pfade geht, nicht da, wo die vielen ihren Wagen führen oder die vielen ihre Geschäfte treiben. Devius heißt abwegig, nicht eigentlich exzentrisch, sondern am Rande des Weges, vom Wege abgekommen. Horaz ist also ein Devius, der sich selbst in großer Nähe mit der gottbegeisterten Menade sieht und der nur eines will, er will das Staunen lernen. Nun könnte er auch bei Aristoteles in die Schule gehen 
um das Staunen zu lernen. Er hat aber einen anderen Weg gewählt, einen Weg, der Aristoteles, ich will nicht sagen, verschlossen geblieben ist, aber er hatte Wichtigeres zu tun. Er wollte nicht Epiker wie sein großes Vorbild Homer werden, sondern er fand, dass die philosophische Erkenntnis etwas sei, das er mit Nachdruck pflegen müsse. Horaz nun geht noch einen ganz anderen Weg und nach meiner Überzeugung ist es ein anderer Weg als der Weg der Philosophie, ein Weg des Denkens in Bildern. Ich will jetzt nicht behaupten, dass man nur die Bilder verstehen muss, um Horazens Denken zu erkennen. Man muss sie nicht auflösen, man muss nur wissen, wie er die Bilder macht. Das Denken des Horaz ist ein Denken in Bildern, ein Denken in poetischen Sätzen, es ist eine poetische Anschauung. Und eine poetische Anschauung ist keine propositionale Anschauung wie die Anschauung der Philosophen. Philosophen sollten, wenn sie gute Philosophen sind, ihre Dinge sehr einfach sagen, in sehr reduzierter Form. Denken Sie an den Prozess, den Wittgenstein durchgemacht hat, der in immer reduzierterer Form sein Denken mitgeteilt hat. Horaz hat diesen Reduktionismus so weit getrieben wie kaum ein anderer auf diesem Planeten. Das hat ja Nietzsche in seiner Götzendämmerung mitgeteilt. Darüber haben wir letzte Woche lange gesprochen. Das ist das nietzschische, horazische Programm. Er hat gesehen, dass wir hier eine Zeichenpolitik haben, die noch unerklärt, die noch unverstanden ist. Das Bild oder Nichtbild zur Vorlesung, die im schneebedeckten Drahtien schlaflos schweifende Menade mit dem sehnsüchtigen Blick in die Ferne. Dieses Bild, das auch das Zeug zum Leitbild der Vorlesung gehabt hätte, haben wir jetzt vielleicht ein bisschen besser verstanden. Merkwürdigerweise, meine Damen und Herren, gibt es kein antikes Porträt einer solchen horazischen Menade. Hier können uns auch die Kommentare nicht helfen. Vielleicht zeigt das, dass ich auf der richtigen Spur bin oder doch auf einer Spur, die wenigstens nicht sofort als falsch verifiziert werden kann. Dass man hier eine Menade hat, die den Iphigenienblick aufgesetzt hat. In einem Land der Barbarei, nach einer ekstatischen Nacht, die sie schlaflos durchwacht hat. Wie unpoetisch frühere Zeiten waren, können Sie daran erkennen, dass der bedeutendste Philologe vielleicht aller Zeiten, Richard Bentley, Anfang des 18. Jahrhunderts aus Ex Somnis, das gut überliefert ist, etwas ganz Merkwürdiges gemacht hat. Schauen Sie einmal in den kritischen Apparat. Auch in der Ausgabe von Shackleton Bailey, die ich sonst immer zugrunde lege, steht statt Ex Somnis Edonis oder Edonis. Das ist die Konjektur von Richard Bentley. Edonis heißt Thrakisch. Aber das ist ganz verrückt, meine Damen und Herren. Bentley ist einer der scharfsinnigsten Köpfe aller Zeiten. Alle verehren Richard Bentley, Friedrich August Wolf, Ulrich von Wilamowitz Möhlendorf, Friedrich Leo, Richard Heinze, Eduard Norden. Alle verehren sie Bentley. Aber dieser war manchmal zu scharfsinnig, um die Dichtung noch recht würdigen zu können. Er setzt Edonis oder Edonis an die Stelle von Ex Somnis und Edonus Aum heißt nichts anderes als Thrakisch. Desgleichen Edonis Edonidos, die Thrakerin. Dass das alles Thrakisch ist, das sieht man ja schon am Hebros, das sieht man an Thrake, ein eklatanter Verstoß gegen alles, was wir über die horazische Ökonomie wissen. Horaz gebraucht so gut wie nie überflüssige nur schmückende Attribute, so wünschenswert die Attribuierung von Injugis auch wäre. Ich will nicht sagen, dass er das nie tut. Ich habe es nicht in allen Teilen nachgeprüft, aber die überflüssigen Beiwörter sind gewiss in der Minderzahl. Deshalb besteht meines Erachtens hier keine Veranlassung, mit dem großen Richard Bentley einen erfundenen, einen bändlichen Text in den horazischen Text hineinzumengen, hineinzuschleudern, wie der Kyklop die Felssteine dem Odysseus nachgeworfen hat. 
Genialität ist etwas Wunderbares, aber ich finde, hier ist Augenmaß gefragt. Wir dürfen nicht selbst in den dionysischen Taumel, wenn es auch der Taumel des bändlichen Kritizismus ist, hineinverfallen. Wie endet dieses erstaunliche Gedicht? Es ist sehr zu bedauern, dass wir nicht alles mit der gleichen Intensität kommentieren können. Dieses Gedicht verdiente eine sehr viel längere Abhandlung. Ich will Ihre Aufmerksamkeit nicht über Gebühr strapazieren. Das Gedicht geht wie folgt zu Ende. Ich übertrage Ihnen das kurz mit Färber. Du, der Najadenfürst, Fürst der wilden Bachanten Schar, deren schwärmende Hand mächtige Eschen bricht, nicht geringen und niedren Tons sink vom sterblichen Ich. Süße Gefahr ist mir's, Bacchus, dir auf der Spur zu gehen, mit dem Kranze ums Haupt grünenden Weingerangs. Das ist das Programm. Die Stilhöhe ist ganz klar. Und das, was er singt, ist alles, nur nihil mortale. Es ist nichts, was mit der Zeit untergeht. Es ist nichts, was nur dem Menschen gehört. Er schlüpft gewissermaßen in eine dionysische Maske hinein in eine dionysische Personalität. Und bevor dieses Problem, meine Damen und Herren, nicht verstanden ist, weigere ich mich darüber nachzudenken, was das alles mit Augustus zu tun hat. Natürlich ist das wichtig zu wissen, dass wir hier auch die Formulierung eines prekären Verhältnisses zu den Erwartungen der Macht in Rom haben. Natürlich wollte Augustus, dass sein Dichter auch andere Stücke schriebe. Ja, dass er sich vielleicht auch einmal darauf einließ, über Roms Macht und über Roms gesteigerte Größe nachzudenken. Aber dieses Ansinnen verwirft Horaz in aller Regel, zumindest in den ersten drei Büchern der Ode. Dafür versäumt er es nicht, den Anspruch seiner Dichtung zu formulieren. Meine Damen und Herren, das Wagnis des Neuen, Horaz, hat es in einem großartigen Bild gefeiert. An der Möglichkeit des Scheiterns hat er dabei Maß genommen, um die Rettung und Bergung des Neuen ins richtige Licht zu setzen. Der Dichter wird dem bachischen Taumel, Mente Nova, fortgerissen auf unbestimmtes Terrain. Wie die schweifende Menade sieht er vor sich ein wegloses Land, das keine Menschenseele bevölkert. Signifikant in den letzten beiden Strophen ist auch die umschreibende Anrufung des Gottes in der Beschwörung seiner Herrschaft über Najaden und gewaltlüsterne Bachantinnen, Valentium, Brockeras, Manibus, Vertere, Fraxinos. Man hat die großartige Losung Dulce Periculums eingeordnet in die orphisch-dionysische Tradition. Der italienische Kollege Cattodella hat in der Mitte 70er Jahre einen schönen Aufsatz im Sileno geschrieben, Carlos Hokindinos überschrieben, süß ist die Gefahr. Ich fasse diesen Ausspruch als Losung in der Konstruktion einer neuen Literaturgeschichte. Wenn Sie sich für diese Idee, eine Literaturgeschichte der Gefahr, eine Literaturgeschichte des Periculum Dulce interessieren, dann können Sie meine Diskussion mit literarhistorischen Kollegen aus dem Jahre 2001 nachlesen. In einem Band, der überschrieben ist, L'Histoire littéraire immanente dans la poésie latine, herausgegeben und verantwortlich begleitet von unserem Tübinger Kollegen Ernst August Schmidt, erschienen 2001 in Genf als Band der Entretien sur l'Antiquité Classique, Band 47. Hier sehen Sie die Nachzeichnung eines Bildes einer Vase, die im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel zu bewundern ist. Sie sehen die Menade mit hoch über das Haupt erhobenem Thyrsusstab, einen Thyrsusstab, 
ist eine Fenchelstange, ein riesiges Staudengewächs. Ich weiß nicht, wie belastbar das ist, ob man jemanden damit erschlagen könnte. Ich glaube eher nicht, aber darum geht es ja nicht. Es geht hier um dieses Skeptron der menadischen Begeisterung. Und links sehen Sie nach unten gewendet die Fackel. Sie muss man schütteln, wenn sie lange brennen soll. Hier sehen Sie eine attische, rotfigurige Weinkanne, griechisch Eunochoe, aus dem Jahre schätzungsweise 450 vor Christi Geburt. Ein graziles Gefäß, 27,7 mal 13,5 cm groß. Uns zugewandt auf dem schlanken Gefäßkörper eine ruhig stehende, umblickende Menade, Efeu begrenzt in Chiton und Mantel. Sie hält eine Fackel und den Thyrsusstab. Diese Eunochoe wird dem berühmten Achillesmaler zugeschrieben. Da haben wir ein ganz besonders kostbares Stück, einen Gratin. 32 cm x 38 cm, gefunden in Rudier. Da werden viele von Ihnen, die sich mit frühlateinischer Dichtung beschäftigen, aufhorchen. Die Heimat des altlateinischen Epikers Ennius, heute in der Provinz Lecce in Apulien. Sie sehen eine Tanzende Menade, Sie sehen die Schrittbewegung. Diesmal hält sie keinen Thyrsusstab, sondern einen Tympanon, diese zweifällige Paukentrommel von den Anhängerinnen des Bachus mit der flachen Hand geschlagen. Das Ganze ist 4. Jahrhundert vor Christus. In der langen Tradition der Menadendarstellung darf natürlich auch ein neueres Stück nicht fehlen. William Adolf Bouguereau hat dieses Bild 1887 Öl auf Leinwand gemalt. Den Maler muss man nicht kennen. Studiert hat er an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. Er gilt als Meister des akademischen Klassizismus und klassischen Realismus. Da sehen wir am Ende doch, was wir an dieser faszinierenden Darstellung Picassos haben, dieser extrem reduzierten Variation eines Themas, das von den antiken Gefäßdarstellungen bis in die neoklassizistisch verbrämte Historienmalerei des 19. Jahrhunderts hinein ungebrochene Popularität genießt. Picasso nimmt die Fackel auf, radikalisiert sie der Form nach und gibt sie in eine noch zu bestimmende Zukunft weiter. Meine Damen und Herren, Sie kennen mich. Ich bin immer sehr darauf bedacht, dass auch diejenigen auf ihre Kosten kommen, die einfach nur wissen wollen, wie steht es um Leben und Werk. Klammern wir das Werk mal aus. Darüber reden wir ja kontinuierlich. Wie steht es mit dem Leben? Das Leben soll ja nun auch einmal vorkommen. Und nun wissen Sie aus anderen Zusammenhängen, dass das immer so eine Sache ist mit dem Leben der Dichter. Was machen Sie damit mit Ihrem Leben? Wie arbeiten Sie damit? Wie und in welcher Form taucht es in der Dichtung auf? Da hat man in der Horatsforschung ein Gedicht wie das nun folgende 2.13 lange Zeit so gelesen, als sei es die poetische Periphrase oder Ausmalung eines lebensgeschichtlich relevanten Ereignisses. Das Gedicht verbindet, wie Sie gleich sehen werden, so viele verschiedene Temperamente, dass man, wie man auch wirklich getan hat, daran zweifeln könnte, ob es gelungen ist, ob die Mischung der Blöcke, die hier aufeinander stoßen, eine gelungene Mischung ist. Wir hatten das schon in der letzten Vorlesung bei der Untersuchung von Gedicht 1.3. Da waren es vor allem englischsprachige Stimmen, die an der Qualität des Gedichts Zweifel aufkommen ließen. Da dachte man, dass die Konfrontation des Persönlichen mit Überpersönlichen nicht gut gelungen sei. Ich glaube, die Frage in der Analyse der Dichtung kann nicht sein, ob es gute oder schlechte, gelungene oder nicht gelungene Dichtung ist. 
Damit bewegen wir uns auf einem ganz anderen Feld, dem Feld der Literaturkritik. Wer, meine Damen und Herren, wollte sich anmaßen, das Urteil über diese Dichtung zu sprechen? Was wir leisten können, ist die Vorbereitung der philologischen Auseinandersetzung mit den Texten. Dieses Gedicht, meine Damen und Herren, 213, liest sich in der Übersetzung von Färber einmal sehr schwungvoll. Und deswegen werde ich Ihnen die ersten Verse in der deutschen Übertragung vortragen. Der hat am Unglückstag dich eingesetzt, wer es immer war und dich mit verruchter Hand herangepflegt, o Baum, den späten Enkeln zum Fluch und dem Dorf zur Schande, der hat, ich glaub's, dem eigenen Vater einst den Hals gewürgt und hat mit des Gastes Blut in dunkler Nacht des Hauses heilige Götter besudelt, mit Kolcher Gift sich und jedem Gräuel, der nur sich erdenken lässt, befasst, der einst auf meinem Gefilde dich unselig Holz einpflanzte, seines Herrn unschuldiges Haupt zu treffen. Worüber spricht der Dichter hier? Er spricht über die Erfahrung eines Ereignisses, das wir in der Literatur immer das Baumsturzereignis nennen. Wenn Sie sich ältere Kommentare anschauen, finden Sie, dass Sie in dem ereignisarmen Leben des Dichters diesen Unglückstag zu einem besonders prominenten Tag umgestaltet haben. Der große Germanist, ich sage das jetzt ein bisschen suffisant, weil er eigentlich klassischer Philologe war, der große Germanist und Goethe-Forscher Hildebrecht Hommel hat in den 50er Jahren in Heidelberg ein Buch erscheinen lassen mit dem Titel Horaz, der Mensch und das Werk. Und da schreibt er zu diesem Gedicht, als er mit der Gedichterklärung zu Ende gekommen ist, Zitat Hommel, von da an verlief Horaz Leben mehr und mehr in ruhigen Bahnen, so dass etwa der Unfall, bei dem er auf seinem Landgut beinahe durch einen umstürzenden Baum erschlagen wurde, zum bedeutenden, immer wieder erwähnten Ereignis wurde. Zitat Ende. Also hier wird diese mehrfache Erwähnung des Baumsturzes bei Horaz zu einem lebensgeschichtlich signifikanten Text umgedeutet. Ich bin mir nicht sicher, dass Hildebrecht Hommel und alle, die ihm auf dieser Spur nachgegangen sind, und darunter sind viele sehr verdienstvolle Erklärer, die sich noch heute mit Horaz beschäftigen, auf der richtigen Spur liegen. Ich möchte nun nicht das Gegenteil behaupten und sagen, Horaz wurde niemals von einem Baum beinahe erschlagen. Meine Damen und Herren, das wäre dieselbe Schose, nur umgekehrt. Man löst Probleme nicht dadurch, dass man einmal sagt, ja, 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 und am nächsten Tag nein, nein, nein. Denn die Logik des schnellen Urteilens ist ja immer die gleiche. Es macht überhaupt keinen Sinn, falsche Thesen zurückzuweisen, indem man das glatte Gegenteil behauptet. Wenn ich seriös bleibe, muss ich sagen, ich war nicht dabei. Ich sage einfach, ich weiß es nicht. Aber ich nehme dieses Baumsturzereignis zum Anlass, darüber nachzudenken, worüber die klassische Philologie seit mittlerweile 50, 60 Jahren gerne nachdenkt, wenn es um die Erklärung des Katul oder Horaz geht, was ist Anlassdichtung? Das ist nach wie vor ein theoretisch relevantes Thema. In der klassischen Philologie spricht man mittlerweile von der fiktionalen Okkasionalität, Respekt. Da weiß man eben oder setzt voraus, dass diese Anlässe oder Okkasiones warum man ein Gedicht schreibt, auch fingiert sein können. Man ist jetzt immerhin so weit, dass man damit rechnet, dass lebensgeschichtlich täuschend echte Ereignisse auch fingiert sein können. Man kann vieles sagen, wenn der Tag lang ist. Und nehmen wir das einfach nur als einen sehr interessanten Fall, dass hier jemand mit dem Momentum der Todesgefahr arbeitet. Er hat eben noch gesagt, im Gedicht 3,25, Periculum Dulce ist. Dieser Mann steht für uns unter dem Generalverdacht, die Gefahr zu suchen. Wie Picasso im trüben und vernebelten Nordfrankreich leidet, weil er nicht unter die Sonne und in die Stierkampfarenen seiner geliebten spanischen Heimat zurückkehren kann. Denn da sitzt Franco auf dem Stier gewissermaßen 
So muss auch Horaz sehen, wo er die Quellen der Inspiration abschöpfen kann. Er muss die Gefahr schaffen. Es gibt eine Sehnsucht nach der Gefahr. Und das kann eben auch die Beschwörung des Dionysischen sein. Und es kann auch das Phantasma des beinahe erfolgten Todes sein. Beim Thema entwurzelte Bäume sind wir in der Gegenwartskunst überraschend schnell fündig geworden. Schauen Sie diese Aufnahme aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus aus dem Frühjahr 2012. Damals hat Felix Rotenhäusner die deutschsprachige Erstaufführung von sieben Texten des russischen Dramatikers Ivan Viripayev verantwortet. Und diese sieben Texte heißen Delhi ein Tanz. Und da sehen Sie eine riesige Baumattrappe, die von oben an Gerüsten herabhängt. Der Stamm erinnert eher an Eichenholz, das Blattwerk an den Ahorn. Es geht um die Zeichnung, Nachzeichnung der Kluft zwischen den Lebenden und den Sterbenden. In den sieben Szenen treffen immer die gleichen sechs Menschen aufeinander und immer liegt einer von ihnen im Sterben. Wenn wir in der Geschichte der Kunst nur ein wenig weiter zurückgehen, stoßen wir auf dieses großartige Bild des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner. Kirchner war Gründungsmitglied der Künstlergruppe Die Brücke, geboren 1880 in Aschaffenburg, gestorben 1938 im schweizerischen Davos. Wir sehen hier sein Bild aus dem Jahre 1922, entwurzelter Baum. Der entwurzelte Baum zeigt sein dämonisches Leben in blauen Adern. Und das ist der Klassiker in der Darstellung entwurzelter Bäume, Kaspar David Friedrichs Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge aus den Jahren 1822, 23 Ich wage die Vermutung, dass eine Interpretation dieses Bildes ähnlich komplex ausfallen wird, wie es bei der Interpretation des Horatsgedichtes 2.13 der Fall ist. Wie geht's nun weiter, meine Damen und Herren? Was geschah in der Stunde der Not? Der Dichter ist um ein Haar vom Baum erschlagen worden. Wir würden jetzt gerne mehr erfahren. Kamen ihm Freunde zu Hilfe? Wer rettete ihn? Wer fand ihn? War er bei Bewusstsein? War er verletzt? Nichts von alledem erfahren wir. Horaz verfällt stattdessen in einen Ton, der mit der Rede philosophischer Gelehrter zu tun hat. Quid quisque vite num quominisatis cotumst in Horas. Weiß doch der Mensch von Stunde zu Stunde nie, wovor zu fliehen. Da bebt vor dem Bosporus der punische Schiffsherr, fürchtet weiter von dem Geschick, dem Blinden nichts mehr. Roms Krieger bebt vor Pfeilen und schneller Flucht des Paters, der vor Ketten und Römerkraft. Doch Jählings raffte stets und reißt noch Völker dahin die Gewalt des Todes. Der Tod kommt immer schnell und er kommt vor allem immer improvisa. Man kann sich nicht darauf einstellen, man stirbt anders als man denkt. Das sind jetzt Gnomen, wie wir sie aus dem ersten intensiv behandelten Gedicht, Gedicht 1.3, am Schluss kennengelernt haben. Irgendwann findet der Dichter die Pause in seinem Gedicht, wo er ein kleines Zentrum der Reflexion eröffnet, das den besonderen Fall zu einem allgemeinen Fall macht. Was ist der allgemeine Fall des Menschen, meine Damen und Herren? Der allgemeine Fall des Menschen ist die Kontingenz, nicht die Ordnung. Die Ordnung ist das Besondere. Das haben uns nicht erst die Systemtheoretiker des 20. Jahrhunderts beigebracht. Die Ordnung ist der Ausnahmefall. Die Ordnung ist dasjenige, das sich vor dem Hintergrund des Zufälligen abhebt. Es gibt ein altes brahmanisches Sprichwort auf Sanskrit, Nityam Anityam. Das Einzige, was fest ist, ist das Nichtfeste. Das ist eine Banalität, gewiss. Das haben also nicht nur die Völker des Westens, sondern auch die Völker des Ostens immer gewusst. 
Und dann folgt das Wort, das den Abstand des gestürzten Baums vom Boden, nein, vom Haupt des Dichters beschreibt. Quampene. Quampene furvei regna proserpinae, et judicantem vidimus eiacum sedesque discretas piorum. Wie nahe hab ich düstre Proserpina dein Reich geschaut und Ajakus Richterstuhl den fernen Wohnsitz seliger Geister. Er greift zwei Figuren heraus, die er im Fall seines Todes in der Unterwelt geschaut hätte. Und wir betrachten nun kurz archäologische Zeugnisse, die uns auf diesen Mythos verweisen. Hier sehen wir den Unterweltsherrscher Hades an der Seite seiner Gattin Persephone auf dem Unterweltsthron sitzend. Es handelt sich um eines der wundervollen Reliefs aus Ton gefertigt, die man im westlichen Lokri gefunden hat. Das westliche Lokri ganz an der Spitze Südwestitaliens ist eine Kolonistengründung durch Ostlokra aus dem Jahre 680. Das sind sehr kostbare Täfelchen, die zum Teil auch hier an der Universität Heidelberg im Archäologischen Institut zu besichtigen sind. Die Mehrheit dieser Reliefs ist natürlich in Reggio Calabria im Nationalmuseum eben dort verblieben. Diese schöne Unterweltszene, meine Damen und Herren, findet sich auf einem Volutenkrater aus der spätklassisch-frühhellenistischen Periode um 320 entstanden. Wenn Sie mal wieder nach Kalifornien kommen und nicht nur um dort zu surfen, gehen Sie mal ins Museum von Malibu. Wir hatten schon mehrfach Abbildungen aus Malibu. Dort finden Sie diesen wunderschönen Volutenkrater mit dem Unterweltspaar. Der Gott Hades hat das Gesicht abgewandt und hält einen Stab, auf dem oben ein Vogel aufsitzt. Die Unterweltsgöttin Persephone hält eine Fackel in der Hand und rechts von ihr sehen Sie Hekate, die als Jägerin eine Doppelfackel in der Hand hält. Und das, so hätten bis vor kurzem die älteren Leute gesagt, ist moderne Kunst. Natürlich, was sonst? Der Digital Artist Wendel de Sousa hat zwei Figuren als Unterweltsgottheiten, als Könige und Herrscher über die Nacht konfiguriert. Man kann ja mit den avancierten Fotobearbeitungstechniken eine ganze Menge anstellen. Um ein Haar hätte das lyrische Ich nicht nur die düstere Proserpina und Ajakos gesehen, wie er über die Toten richtet, sondern auch Sedes, Discretas, Priorit, Aeolis für die Busquerentem, Sapfo, Puelis, De Popularibus, et te sonantem Brenius Aureo, Alcae, Plectro, Dura, Lavis, Dura, Fugae, Mala. Dura Belli. Den fernen Wohnsitz seliger Geister, wo zum äolischen Seitenspiel ob ihre Heimatfreundinnen Sappho klagt und vollern Klangs mit goldener Leier du, Alkeus singst des Meeres Schrecken, grauende Flucht und des Krieges Gräuel. Ist das nicht unglaublich, dass sie aus diesem Beinahe, aus diesem kleinen Abstand der den Baum vom Boden oder vom Haupt des Dichters trennt, eine Szene macht, die ihn in eine Welt versetzt, in der nicht nur das Reich des Todes zu sehen ist, sondern das Nachbild dessen, was er im Leben besonders gerne gewesen ist. Die großen Sänger Sapfo und Alkaios tauchen ihm im Tode auf. Sie gewinnen ihm erst im Tode diese plastische Realität, dieses Plastische Wesen, eine unglaubliche Verschränkung von Fantasieebenen, von Einstellungen und Zeiten, dass man sterben muss, um den Grund zu sehen, um die Bestimmung zu sehen, auf der das ganze Dichten aufruft. Jetzt kommt es noch stärker, meine Damen und Herren, 
Man könnte dies alles auch theoretisch beschreiben, indem man sagt, da haben wir eine Misanabim. Das ist das Zauberwort, die Selbstversenkung des Textes in sich, der plötzlich sein produktives Zentrum zeigt, nämlich das Dichten der Sapfo und das Dichten des Alkaios als dasjenige, was Horaz im Leben und wie man jetzt sieht, auch im Tode bestimmen soll. Ist es nicht schön, dass man im Zentrum eines Todesvermeidungsgedichtes plötzlich die großen Vorbilder sieht, wie sie etwas tun, was bestimmend für mein eigenes Leben ist, wenn sie nämlich singen und dichten? Und meine Damen und Herren, was singen und dichten sie denn? Sie singen genau von diesen Themen. Sie singen von den Ängsten, von den Gefahren auf dem Meer und im Krieg. Alles, was den Menschen auch vorher in der gnomologischen Fassung der Weisheit auch hier in 2.13 beschäftigen und beunruhigen konnte. All dies kommt jetzt auch noch einmal in diesem Bild der Unterwelt zustande. Das Gedicht ist noch nicht zu Ende, meine Damen und Herren. In dieser Strophe finden wir nicht nur die beiden Künstler, die in der Unterwelt singen, sondern wir finden auch ihr Publikum und das ist eigenwillig beschrieben. Da sagt das lyrische Ich zunächst, drum quis sacro digna silentio mirantu. Da ist es wieder, unser Wort mirari. Wohl beider Lied ist heiliger Stille wert, es staunen rings die Schatten. Ist ja enorm auffällig, dass Schatten ihr oberflächliches Menschenverhalten nicht preisgeben, sondern dass sie weiterhin Empfindung, dass sie weiterhin Sehnsuchs haben, dass sie Erinnerung haben, dass sie vielleicht auch ein Desiderium, ein Verlangen, eine Sehnsucht nach schöner Musik haben. Das Staunen rings die Schatten, doch gieriger schlürft Schlachtengesang und den Sturz der Zwinkern, Schulter an Schulter gedrängt die Menge. Auch der fehlende Kunstgeschmack, meine Damen und Herren, überträgt sich in die Unterwelt. Noch die Schatten der Unterwelt sind Schatten, die anfällig sind für die Bedürfnisse der Unterhaltungsindustrie. Noch die Schatten der Unterwelt schreiben ihre oberweltlichen Interessen fort und sie haben es lieber, von Schlachten und Blut zu hören, als kontemplative Stücke aus der Feder der Sappho oder eben des Alkaios. Und sprachlich ist es eine der schönsten Stellen dieses Gedichts. Magis bibit vulgus densum aure pugnas, doch lieber trinkt das Volk Schulter an Schulter, mit Schultern dicht, mit seinem Ohr die Schlachten und die vertriebenen Tyrannen. Da finden Sie sogar eine Inhaltsangabe vieler alkeischer Lieder. Denn er hat auf den Sturz des lesbischen Tyrannen Myrsilos ein berühmtes Triumphlied geschrieben. Und das fängt so an, meine Damen und Herren. Nun schräme Thysten kaitina perbian ponen epeide Katstane Myrsilos. Kommt Ihnen das bekannt vor? Horaz hat dieses Gedicht in seinem Schlachtengemälde von Actium nachgebildet. Nunc est bibendum heißt eines seiner vielleicht berühmtesten Lieder im ersten Buch der Oden 1,37. Das war so ein Lied des Alkaios, übrigens mit der Zählnummer 332 in der wissenschaftlichen Ausgabe von Lobel und Page. Das war so ein Lied, das den Massen gefiel, das sie bewegte. Und auch in der Unterwelt hörten die Toten lieber solche Lieder als Lieder der Sappho über die Sehnsucht, die sie empfindet, wenn die jungen aristokratischen Frauen von ihr scheiden. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen immer so gerne diese etwas schlichten neoklassizistischen Bilder zeige. Vielleicht nicht, weil sie so schön gemalt sind, sondern weil sie stärker als die abstrakten Kunstformen der klassischen Moderne eines Matisse oder Picasso auch Stimmungen wiedergeben können. Und die Stimmung ist hier eine kontemplativ sinnliche, eine Verbindung von Reflexion und Empfindung. Gerade so 
wie wir es bei der Unterwelt Sapfo in Horaz oder die Depuelis Popularibus Queritur gesehen haben. Sapfo vermisst diese jungen Frauen. Und auch hier auf diesem und dem folgenden Bild sieht man sie in dieser sinnlich versonnenen Pose. Beide Bilder, meine Damen und Herren, stammen von einem Künstler, der bei dem großen englischen Klassizisten Sir Lawrence Alma Tadema in die Schule gegangen ist. Sein Name ist John William Godward, geboren 1861 in Wimbledon und verstorben 1922 in London nach einem schweren Suizidversuch, der seiner Familie so peinlich war, dass sie seine ganze Hinterlassenschaft zu vernichten versuchte. Und man muss sagen, dass er doch zu den bedeutenderen Vertretern des Neoklassizismus gehört hat. Am Ende, so rief er aus, war die Welt für zwei seiner Sorte, nämlich Picasso und ihn, zu klein. Er schied aus dem Leben. Sein bekanntestes Bild heißt Sweet Nothings. Es befindet sich im Besitz des großen Regisseurs und Komponisten Andrew Lloyd Webber. Alles ist Marmor, alles ist Süden, alles ist klassisch, aber neoklassisch. So hat man sich in den Hochzeiten der humanistischen Schulgelehrsamkeit, also in den 70er, 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, als auch hier in Heidelberg diese prachtvollen Jugendstilwillen gebaut wurden, an denen wir uns, auch wenn wir vielleicht lieber die Moderne mögen, immer noch erfreuen können, so hat man sich in diesen Hochzeiten der humanistischen Schulgelehrsamkeit die antiken Verhältnisse vorgestellt. Das war die Zeit, wo man die alten großen Vorbilder noch nachzuahmen trachtete. Und dann gab es diesen großen Kampf der Architekten, der fortgeschrittenen Architekten, die das ablehnten und der Traditionalisten, die das begrüßten. Hier sehen Sie bedeutende Kunst, nämlich des Meisters von Godward, den wir eben gesehen haben, des Präraphaeliten Sir Lawrence Alma Tadema, der in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren und 1912 am Ende dieser Epoche verstorben ist. Da haben Sie, meine Damen und Herren, einen singenden, aber auch halb in seinen Sessel oder Stuhl versunkenen Alkaios und eine nachdenkliche Sapfung, Sapfo in Begleitung junger Frauen aus ihrem Tiersoss. Und all diese Bilder beziehen sich auf diesen schönen Kalatos, auf diesen attischen, rotfigurigen Kalatos, der um 470 in Akragas auf Sizilien entstanden sein muss, der möglicherweise oder dessen Vorbilder möglicherweise schon Aristoteles bekannt waren, als er das erste Buch der Rhetorik schrieb. Da teilt er uns nämlich im Paragraphen 1367a in der Zählung von Immanuel Becker eine solche Szene mit, wo Sapfo und Alkaios miteinander vertraut sprechen, miteinander singen und übereinander und die Werke ihrer Kunst sich austauschen. Sie sind Zeitgenossen um 600 vor Christi Geburt. Das sind die letzten beiden Strophen unseres Gedichts. Sie sind, wie fast immer letzte Strophen bei Horaz, sehr ungewöhnlich gebaut, aber auch sehr, sehr schön. Sie lassen an Schöpfungen der modernen Kunst denken. Hören Sie einmal, wie Horaz hier spricht. Quid miro bilis carmine bustupens demitit atras belua kenticeps, auris et intorti capillis, oimenidum recreantur angues? Was Wunder, wenn von solchem Gesang gebannt, das Tier mit hundert Köpfen die Ohren senkt, das ist der Kerberus, der sonst wild und entschlossen am Eingang der Unterwelt aufgepflanzt ist, er senkt die Ohren, das ist merkwürdig, das heißt, seine Aggressivität lässt nach, aber seine Aufmerksamkeit nimmt zu. Das Bild ist nicht spannungsfrei, wie so viele Bilder des Horats in sich zwiespältig sind. Wenn von solchem Gesang gebannt das Tier mit hundert Köpfen die Ohren senkt, die Schwarzen, wenn die Nattern ruhen, 
die in der Furien Haar sich ringeln. Sie wissen, dass die Furien Haare haben, die aus Schlangen bestehen oder in die Schlangen hineingeflochten sind. Es sind nicht die Eumeniden, die plötzlich ruhig und gebannt dastehen, sondern es sind die Schlangen in ihrem Haar, die aufhören, unruhig zu züngeln und die sich daher jetzt erholen. Rekreantur angwes, das von einer Schlange zu sagen, ist schon kühn. Rekreantur angwes, ja selbst Prometheus, Pelops, Erzeuger Tantalus, dort vergisst der Qual beim Zaubersang. Und nicht denkt Orion mehr an seine Jagden auf Löwen und scheue Luchse. Dann hört das Gedicht auf, das letzte, von dem wir hören, sind die Luchse, Lynkes. Und aus ist das Gedicht. Auch wir bleiben wie gebannt stehen, während wir die Gebannten betrachten. Und das Merkwürdige an diesem Schluss ist, dass er gegen jede mythologische Überlieferung steht. Tantalus muss immer zu den Abstand zwischen seinen Händen und den zurückschnellenden Ästen am Baum über ihm aufholen, aber er kann ihn nicht aufholen. So wie Sisyphos, der hier nicht genannt ist, den Stein nach oben wälzen muss und ihn doch nie ganz nach oben wird bringen können. Prometheus muss immer an den Felsen gefesselt bleiben und es dulden, dass der Adler an seiner Leber nagt. Aber die klassischen, in vielen Texten der Antike gebetsmühlenartig hergesagten Figuren des Mythos hören plötzlich auf, das zu tun, was sie immer tun. Das steht in einem Kontrast zu allem anderen, was in diesem Gedicht ist. Sie stimmen nicht mehr mit sich selber überein. Das ist jetzt völlig banal, was ich sage, aber man darf es immer wieder einmal sagen, weil diese einfachen Dinge in der Forschung oft gar nicht gesagt oder einfach nicht mehr bemerkt werden. Sie hören auf, sie selber zu sein. Ein Tantalus, der nicht mehr in wildem Begehren nach den Früchten schnappt, weil er hungerskrank ist, ist kein Tantalus mehr. Er hört auf, das zu sein, was er vorher war. Das, was ihn definiert, ist plötzlich nicht mehr. Und das alles kommt zustande aufgrund der überragenden Wirkung, der Musik, der Musik und der Literatur, die die Welt zum Stehen bringt. Und nicht nur zum Stehen bringt, sondern vielleicht sogar dahin bringt, dass sie auf dem Kopf steht, dass sie verändert ist, dass sie im Innersten erschüttert ist. Ist es nicht merkwürdig, meine Damen und Herren, und auch eine Beobachtung und auch zwei oder drei Sätze von Ihrer oder meiner Seite wert, dass wir so etwas in einem Gedicht finden, dass für Leute wie Hildebrecht Hommel, der alles andere als ein unsensibler Interpret gewesen ist, ein Gedicht ist, das einen autobiografischen Einstieg hat. Da ist etwas passiert und dann kommt plötzlich eine Dimension ins Bild, derer sich der Dichter jetzt nur noch in poetischen Bildern versichern muss. Sie war immer schon da, aber er muss sie jetzt noch herstellen. In diesem Gedicht haben wir auch mit der Verkehrung der Welt zu tun. Schon frühere Interpreten haben bemerkt, dass am Anfang der Eindruck entsteht, dass durch diese gewaltige Übertreibung, Fluch dem Pflanzer, was für ein Unglückstag, dass durch diese unendliche Übertreibung der Eindruck entsteht, das ist alles nicht besonders real. Dieses Gedicht irrealisiert sich gewissermaßen in seinem Ton von der ersten Zeile an. Man hat nicht das Gefühl, dass das ernst gemeint ist. Und am Ende, wo wir alle philosophisch betrachtet wissen, dass es nicht ernst sein kann, weil es einen Tantalus und einen Prometheus nicht gibt, haben wir das Gefühl, dass er zum Eigentlichen kommt dass er plötzlich in einer Ernsthaftigkeit gefangen ist, die den banalen Einstieg vergessen macht. Und deshalb war vor vielen Jahren mein Vorschlag zu sagen, dass wir hier eine Art Umkehrung von Grund und Folge, von Ursache und Wirkung haben. Meine These ist, dass Entscheidende in diesem Gedicht ist das Bewusstsein der Nachfolge der großen griechischen Lyriker. Das Entscheidende ist die spirituelle Nähe zu den Bildern der Vorzeit, 
zu den Glanzzeiten der griechischen Lyriker Sappho und Alkaios. Und erst weil er sich in dieser Zeit heimisch weiß, weil das sein ideeller Ort ist, kann er einem kontingenten Ereignis, wie dass er beinahe von einem Baum zu Tode gebracht worden ist, die Bedeutung beimessen, die er ihm hier am Anfang dann auch wirklich beimisst, aber rhetorisch. Der Anfang ist Rhetorik, meine Damen und Herren. Und ich sage damit nicht, dass es nicht wirklich so gewesen ist, aber es ist durch und durch rhetorisch. Es ist manieriert, es ist affektiert, es ist unlogisch, es ist komisch. Man kann es seitenlang aufzählen, warum dieser Anfang fake ist, warum es einfache Mache ist. Es ist eine blinde Mimesis. Es ist die Rhetorik, die ihm hier im Kopf ist. Und am Ende dann kommt er zu der Schilderung des Eigentlichen. Und das ist eben nicht die Wirkung. Das wäre eine fürchterlich banale Lektüre. Zu sagen, weil der vom Baum getötet wurde, beinahe getötet wurde, wurde er der Dichter, der er heute ist. Ich plädiere dafür zu überlegen, ob man das Verhältnis nicht vielmehr umkehren sollte, ob wir dem Dichter nicht Schaden zufügen, wenn wir ihn auf die bloße Poetisierung realgeschichtlicher Ereignisse festlegen. Das kann es doch nicht sein. Und ich behaupte es, auch wenn ich es nicht belegen kann, das Leben des Horats ist von Ereignissen Philippi hin, Philippi her weitgehend frei gewesen, wie fast jedes intellektuell ernsthafte Leben. Paul Valéry, will man seine Biografie lesen? Will man selbst Jacques Derridas Biografie lesen? Nein, ich will diese Biografie nicht lesen. Mir reicht sein intellektuelles Leben. Ich muss nicht wissen, wann er von Algier nach Paris gegangen ist und ob er dort die Schule Louis XIV oder Louis XV besucht hat. Gibt es übrigens gar nicht. Er hat vielleicht die Schule Henri IV besucht. Egal, muss ich nicht wissen. Es gibt natürlich diesen Typ Schriftsteller, nennen wir ihn den Hemingway-Typen, der auf Großjagd geht, um dann hinterher den Kick, den Thrill zu entwickeln, seine reißerischen Romane zu schreiben. Den gibt es natürlich auch. Faulkner und viele andere sind hierfür Vorbilder. Auch Jean-Paul Sartre hat einiges erlebt, was er natürlich gerne auch mit herbeigerufen hat. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass jemand in der intellektuell-spirituellen Dimension ein wirkliches Leben führt. Das ist ja das Geheimnis übrigens auch, des sogenannten Mystizismus. Damit komme ich auf ein ganz anderes Thema, das ich, weiß Gott, heute nicht mehr behandeln will. Ja, einer, der gar nichts erlebt, wie Antonius auf seiner Säule. Dass einer, der gar nichts erlebt, am Ende am meisten erlebt. Die Versuchung des heiligen Antonius, der hoch auf seiner Säule steht und dort wirklich von jeder realgeschichtlichen Erfahrung abgeschnitten ist. Dort macht er Bekanntschaft mit den Dämonen, mit den Heerscharen des Himmels und der Hölle, weil er sie aufgrund seiner, in dem Fall nicht dionysischen, sondern aufgrund seiner christlichen Verzückung und Verzauberung machen kann. Insofern bringe ich das dann doch gerne in Verbindung, das Dionysische und das Christliche. Es gibt ja dieses große Buch von dem berühmten niederländischen Philologen Heinsius über Bacchus und Christus. Das Christentum ist ohne Dionysos vermutlich nicht vorstellbar, aber darüber will ich heute nun wirklich nicht reden. Im Übergang zum nächsten Text genießen Sie bitte diese beiden wundervollen Unterweltsdarstellungen. Hier sehen Sie Jan Preugels des Älteren, kraftvoll, intensive, farbenfrohe Darstellung des Hades, ausgestattet mit allen Attributen der sinnlichen Welt. Die nächste Abbildung zeigt Ihnen den großartigen goldenen Orpheus von Franz Stuck aus dem Jahre 1891. Und jetzt Petron. Was bitteschön hat Petron mit Horaz zu tun? Petron hat in seiner Kena Trimalchionis eine Szene, soll ich sagen, nachgestellt oder vorgestellt, die uns an Horaz denken lässt. Kurioserweise meistens nicht an den Horaz von Ode 2.13, die wir gerade gelesen haben, sondern an die achte Satire des zweiten Buches seiner Satiren. Da haben wir ein Gelage, meine Damen und Herren, ein Gelage von 
Kleinbürgerlichen freigelassen, die sich stundenlang darüber amüsieren können, wie eine scheinbar so bürgerlich geordnete Welt immer neu in Unordnung gerät. Da passieren die tollsten Dinge. Der Koch vergisst ein Schwein auszunehmen und es ist ein Riesendrama. Man redet über Geschmäcker und die geschmäcklerischen Urteile anderer Leute. Man protzt mit einer Bildung, die man nicht hat. Man hört Erzählungen über Troja, die wir mit unserer Kenntnis des Homer beim besten Willen nicht zusammenbringen können. Da wird also allerlei Pseudogelehrsamkeit aufgetischt und mitten in diesem Gelage erscheinen plötzlich auch Akrobaten. Das sind die sogenannten Petauristarii, eine Truppe, die unserem einladenden Gastgeber Trimalchio viel Freude bereitet. Und nun führen sie ihre Kunststücke auch mit Hilfe einer Leiter auf. Da springt ein Bube die Treppe auf der Leiter hoch und runter und wie es nicht anders sein kann, er stürzt in die Tiefe. Da war Trimalchio gerade am Schwadronieren. Comaxime haik die Kente e o Skilike Trimalchione pur den Absus ist, vermutlich auf den Arm des Gastgebers. Er stürzt auf den Arm des Trimalchio herunter. Wie geht es weiter? Die ganze Dienerschaft schreit auf, ebenso die Gäste, nicht wegen des höchst unappetitlichen Kerls, den sie sogar gern sein Genick hätten brechen sehen, Coius etiam Kervikis, Fraktas, Libenta, Vidicent, diese blutrünstigen, sensationsgeilen Gäste, Dazu gehören übrigens auch unsere drei Freunde in Kolb, Askyltos und Giton, die in Begleitung des Agamemnon zu diesem Gelage gekommen sind. Sie erinnern sich an die Umstände. Und warum hätten die Gäste gerne gesehen, dass der Knabe sich das Genick gebrochen hätte aus Angst? Das Dinner könnte übel ausgehen und sie würden an der Totenklage teilnehmen müssen. An der Totenklage für einen Unbekannten. Wie lästig! Eine Abendessenunterbrechung und dann... Eine rituelle Klage. Da hatte man sich doch, als man das Billet einlöste, etwas anderes vorgestellt. Tremalchio, der Gastgeber, stöhnt heftig auf. Der Junge ist auf seinen Arm gefallen und legte sich über seinen Arm, als wäre er verletzt. Hier fängt es an mit den Illusionen, meine Damen und Herren. Als wäre er verletzt. Tam quam leisum, als wäre der Arm wirklich lädiert worden. Offensichtlich ist er nicht verletzt. Die Sprache des Petron erlaubt uns, die Zurüstung zu erkennen. Es ist nicht echt, als wäre er verletzt. Dann ein Auflauf von Ärzten an ihrer Spitze, Fortunata, ein Becher in der Hand, dabei weh und ach über sich schreiend. Der Knabe, der gefallen war, machte schon längst zu unseren Füßen die Runde und bat um Gnade. Mir war schon ganz übel vor Unruhe. Diese Bitten könnten über irgendeine Albernheit auf ein Kuh hinauslaufen. Doch noch war mir der Koch von eben nicht entfallen, der vergessen hatte, die Sau auszunehmen. Ups, das sieht nicht gut aus, meine Damen und Herren. Und das schon gar nicht. Die Frage ist nur, ist der Fotograf preisverdächtig oder hat er sich nun ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung eingehandelt? Und eine tausendstel Sekunde später, ouch, das ist der Leitersturz hergestellt im Wachsausschmelzverfahren aus Eisen 2008, 52 mal 26 mal 26 cm. Adelbert Heil heißt der Künstler. Seine Werkstatt liegt in Bamberg. Er lebt von Porträts und kleinen Plastiken in Gusseisen. Es sind meist Auftragsarbeiten. Und weiter geht's im Text. Wir hören die schöne Übersetzung von Wilhelm Ehlers, der zusammen mit Konrad Müller, dem führenden Herausgeber des Petron, die Tusculum-Ausgabe veranstaltet hat. So begann ich im Speisesaal Umschau zu halten, ob nicht irgendein Automat oder Mechanismus durch die Wand daherkäme, zumal man den Sklaven auszupeitschen begann, der den geprellten Arm des Hausherrn mit weißer statt vielmehr purpurroter gefärbter Wolle verbunden hatte. Und mein Verdacht war nicht abwegig, denn anstelle einer Strafe erging ein Erlass Trimalchius, mit dem er dem Knaben die Freiheit schenkte. Warum, meine Damen und Herren, die Freiheit. Warum schenkt er dem Knaben die Freiheit? Ne quis posse dicere tantum virum esse a servo vulneratum. 
Das geht natürlich gar nicht, dass ein so bedeutender Mann von einem Sklaven verwundet wird. Nein, er schenkt ihm sofort die Freiheit. Wir rufen Bravo dazu, Comprobamus nos Faktum und bequackeln Garimus den Vorgang. Und jetzt kommt etwas, das sehr stark an Horaz erinnert. Ja, sagt Trimalchio, dieser Vorfall darf nicht ohne schriftliche Verewigung bleiben. Er verlangt eine Schreibtafel, zerbrach sich nicht lange den Kopf und las die folgenden Verse vor. Quod non expectes ex transverso fit ubique nostret sopranos fortuna negotia curat quare danobis vina falerna puer. Was man nicht erwartet, kommt oft unverhofft. Der Mensch denkt, das Schicksal lenkt. Drum, Bursche, schenk ein Falerner Wein. Wir haben hier ein Menü in mehreren Gängen. Wir haben einen unvorhergesehenen Unfall, der zur Folge hat, dass daraus ein Gedicht entsteht. Die Struktur dieser petronischen Szene findet man gewiss einerseits in Horaz Satire 2.8, wo ich sagte es schon, bei der Kena Nassidieni ein ähnliches Unglück passiert und zwar stürzt über den Speisenden der Baldachin ein. Hier in Petron entsteht die größte Unruhe, doch was tut der Gastherr am Ende? Er schreibt oder spricht oder erfindet. Er dichtet ein Gedicht auf das Ereignis. Das verblüffende Paradox dieser Szenenpoetik ist, dass mit dem extremen Aufwand der Kontingenzverfertigung alles soll wie zufällig erscheinen, ein gleicher Aufwand an Kontingenzeliminierung einhergeht. Nichts soll dem Zufall überlassen sein. Alles in der Welt der Kena des Petron ist Mechanismus und alles sieht wie selbstverständlich aus. Dabei ist nichts davon selbstverständlich. Noch das Epigramm, meine Damen und Herren, das am Ende die Deutung des Geschehens gibt, in der fatalistischen Perspektive, ist Teil der Intrige. Hier lebt man in der eleganten Welt der Automatismen. Das ist der wahnwitzige, in einer ironischen Epoche häufig zu beobachtende Versuch, die Welt zu beherrschen und jeden Zufall nach Möglichkeit auszuschließen. In Horaz, besonders in Gedicht 2.13 dagegen, haben wir eine Fügung, darf man sagen, ein Arrangement, das wir sehr viel ernster nehmen müssen. Wir haben dort so etwas wie die Unterschrift des Dichters unter seinem Gedicht, die uns zu erkennen gibt, wo und in welcher Welt genau er wurzelt. Er gibt den Code und die Unterschrift zum Gedicht gleich mit, wie die großen Künstler der Renaissance sich selbst auf ihren Bildern gemalt haben und nur auf der Seite versteckt zu sehen, aber doch auch noch gut zu erkennen sind. Das geht dann bis in die Moderne. Hinein äh, im 18. Jahrhundert haben sie Antoine Watteau, den kleinen Hund des Malers, der ganz am Rande eines Bildes unten eingesenkt ist. Das hat mein Freund Wolfgang Lange gesehen. So schafft Horaz die Selbstanzeige seiner Dichtung im Gedicht, bringt sie dort unter und zeigt uns, wie er sich eine Welt vorstellt, in der der Zufall herrscht. Wenn Sie das Thema interessiert, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen meinen Aufsatz Blinde Mimesis, Ardo und Kontingenz in der literaturgeschichtlichen Traditionsbildung zur Lektüre empfehlen. Dort ist das noch einmal etwas anders, etwas theoretischer dargestellt. Ich glaube, dass in der Forschung zu 2.13 und in der Forschung zu Satire 2.8 und auch zu Petron noch vieles, was uns beim Verständnis der Zusammenhänge helfen könnte, nicht gesagt und vielleicht auch nicht gedacht ist. Zum Schluss dieser zweiten Sitzung unserer Vorlesung Horaz Lyrik darf ich Ihnen zwei weitere Texte zur Lektüre Empfehlen, das sind Texte, die jetzt ein bisschen in die Position von Appendices geraten. Es sind freilich keine Anhängsel, sondern Oden, die eine eigene Betrachtung 
verdienen. Dazu haben wir heute nicht mehr die Zeit, aber Sie finden in der Beschäftigung mit diesen beiden Ohren vielleicht eine Antwort auf die Frage, wie ging der Dichter mit diesem Ereignis oder Nichtereignis des Baumsturzes um? Ich kann Ihnen sagen, Horaz macht etwas ganz Bemerkenswertes daraus. Mit diesem Bruchstück einer neuen poetischen Autobiografie arbeitet er in diesen neuen Texten. Er tut so, als habe der Baumsturz den Tag einer neuen Geburt und als habe er ein neues Leben begründet. Als McKenas ihn in den frühen 20er Jahren einmal zu Hause besucht, wir schreiben den 1. März, entweder des Jahres 29 oder 28, da findet McKenas den Freund bei einer Opferhandlung und er fragt ihn, Quid Agis, was treibst du da? Und der Opfernde greift die Frage auf und sagt, du fragst mich, was ich als Junggeselle am 1. März, dem Fest der römischen Matronen, die auf dem Esquilin zu gleicher Zeit die Göttin Juno Lokina verehren, du fragst mich, was ich an einem solchen Tag hier meinen kleinen Rasen pflege und mein Weihrauchfässchen aufstelle, das kann ich dir sagen. Dann verrät er in Zeile Sechs folgende, Vovaram Dulcis Epulas et Album, Libero Caprum, Proppe Funeratus, Arboris, Icto, nun ein süßes Mahl und ein weißes Böckchen lobte ich Bacchus an, als des Baumes Schlag mich fast in die Gruft warf. Da wird der Baumsturz wieder mit dem Gott Dionysos in Verbindung gebracht. Er wird zum Anlass genommen, das Leben des Dichters neu zu strukturieren. Sein Geburtstag ist jetzt nicht mehr der 8. Dezember 65, sondern der 1. März eines dem Jahr 29 oder 28, dem vermutlichen Entstehungsjahr dieser Ode vorausliegenden Jahres, an dem ihm durch die Intervention des Faunus das Leben neu geschenkt worden ist. Und er begeht diesen Tag, so scheint es, mit heiligem Ernst. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen dieses Gedicht gern auch im Einzelnen erklären. Über das vielleicht nicht weiter bedeutsame, realhistorische Leben des Dichters legt sich eine poetische Autobiografie. Sogar der Kalender wird umgeschrieben. Der Kalender wird an einem seiner sensibelsten Punkte umgeschrieben. Ein junger Geselle schaut nun das Licht der Welt an dem Tag, wo Roms Matronen sich zur Feier der Juno Lokina auf dem Esquilin versammeln. Es ist ein zum römischen Kalender gegenläufiger Kalender. So hat der Dichter den Tag des Baumsturzes zum Ausgangspunkt seiner poetischen Autobiografie umgebildet. Und etwas ganz Ähnliches, meine Damen und Herren, beobachten wir im 17. Gedicht des zweiten Buches, das in rührender Weise wiederum an den besten Freund Mekenas gerichtet ist. Da sagt das lyrische Ich, wir beide sind im selben Sternzeichen geboren, unsere Gestirne stimmen zusammen, es gibt eine wunderbare Symmetrie zwischen unseren Natalitäten. Eine Philosophie der Natalität die sich in poetischen Bildern ausspricht. Und ganz am Ende dieser Ode erinnert das lyrische Ich noch einmal an das Baumsturzereignis. Am Ende des Gedichts erinnert der Dichter an die Gemeinsamkeit der Errettung des Mekenas von einer schweren Krankheit und seiner eigenen wundersamen Rettung, als ihn der Baum fast zu Tode gebracht hätte. Und er setzt mir diese Erinnerung ein in der drittletzten Strophe. Utrumque nostrin credibilima do consentit astrum, te jovis impio tutela saturno refulgens, ere poet volugrisque fati tardavit alas, cum populus frequens laitum teadris ter crepuit sonum. Unglaublich stimmt dein Stern und der meinige zusammen. Riss doch Jupiters Segensstrahl dich aus Saturns des Schadenstifters Händen und Hemde des raschen Schicksals beschwingten Flug, als einst das gedrängte Volk 
dreimal im Schauspiel freudig dir zugejauchzt. Und jetzt kommt's, meine Damen und Herren. Metrunkus ilapsus cerebro sustularat nisifaunus ictum dextra levaset. Mercurialium custos virorum. Mich hätt ein Baum, mein Haupt zerschmetternd niedergestreckt, doch der Arm des Faunus, der stets beschirmt die Lieblinge des Merkur, fing mir den Schlag auf. Faunus ist dasjenige, was wir auf der Düsseldorfer Bühne unter dem gestürzten hängenden Baum vergeblich gesucht haben. Die Hand des Faunus, der die Lieblinge des Merkur schützt in der griechischen Mythologie, ist Pan, der Sohn des Hermes, hat den Dichter gerettet, der sich nun als einen Menschen in der Schirmherrschaft der Götter nicht nur des Faunus sondern auch des Merkur, auch des Bacchus empfindet. Und jetzt wissen sie übrigens auch, wie der flöteblasende Faun auf unser Leitbild geraten ist, wie er von der Seite in das Bild hineinbläst. Er ist der Schutzgeist des Dichters. Und wieder sind wir, meine Damen und Herren, an den Punkt gelangt, wo mir nichts übrig bleibt, als Ihnen meinen aufrichtigen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit zu sagen. Ich hoffe, die Lektüre dieser Texte macht Ihnen ein wenig Freude. In der nächsten Woche werden wir in unserem Reisebus, sei er klein, sei er groß, weiter durch die abenteuerlichen Landschaften des Südens fahren und Horaz dabei beobachten, wie er seine poetische Autobiografie zu Ende schreibt. Wir werden das in vier Abschnitten tun. Dichtung und Autobiografie heißt der erste Teil. Lalage oder Gott schützt die Liebenden, der zweite Teil. Der Nachmittag eines Fauns, so ist der dritte Teil überschrieben. Und wir enden mit einem Rückblick auf das Thema Poesie und Geschichte. Ich danke Ihnen sehr für heute und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche. Mit herzlichen Grüßen bin ich auch heute Ihr Jürgen Paul Schwind.